वैष्णवी इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड रियल एस्टेट गुरु प्रिंसिपल स्पॉन्सर शताब्दी टाउनशिप सह समर्पण स्नोर स्टाप गुरकू फुल Hi hello namaste welcome to your favorite program vaishnavi infrac on real estate guru principal sponsor satabdi townships oka vaipu telangana rashtram lo rera hadavidi maro vaipu july 1 nunchi amallo ku ranunna gst prarambhamaina motta modati infrastructure investment trust mottaniki real rangam lo adbhutamaina aavishkaranalu ee varam lo chotu chestunnayi ఈ క్రమంలో రియల్ మార్కెట్ కు సంబంధించిన లేటెస్ట్ ట్రెండ్స్ తో ముస్తాబై మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేసింది వైష్ణవ్ ఇన్ఫ్రాకాన్ రియల్ ఎస్టేట్ గురు ప్రిన్సిపల్ స్పాన్సర్ శతాబ్ది టౌన్షిప్ సొంతింటి ఎంపికలో పర్ఫెక్ట్ గా గైడ్ చేసే మన ప్రోగ్రామ్ లోకి ఎంటర్ అవుదామా అమెరికా సింగపూర్ వంటి దేశాల్లో సామాన్యులు సైతం పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు దోహదం చేసేవి రీడ్స్ మరియు ఇన్విట్స్ వీటిని మన దేశంలోనూ కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుమతించింది అయితే ఇటీవల భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి ఇన్విట్స్ లిస్ట్ అయింది ఈ నేపథ్యంలో అసలు రేట్స్ ఇన్విట్స్ అంటే ఏమిటి వాటి వల్ల రియల్ మార్కెట్ కి సామాన్యులకు ఎలాంటి ఉపయోగం ఉంటుందో ఓలుకేద్దామా అమెరికా ఆస్ట్రేలియా సింగపూర్ వంటి దేశాల్లో ప్రాచుర్యం పొందిన రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రస్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రస్ట్ లు భారత్ లో అడుగు పెట్టడానికి సెబి అనుమతించిన విషయం తెలిసిందే వాణిజ్య ఆఫీసు సముదాయాల్లో సామాన్యులు సైతం పెట్టుబడులు పెట్టడానికి రీట్స్ అవకాశం కల్పిస్తుంది అంటే డెవలప్మెంట్ కి బాగా స్కోప్ ఉండి ప్రతి నెల రిటర్న్స్ తప్పకుండా వస్తాయి అనుకునే ప్రాంతాల్లోని ఆఫీసు వాణిజ్య సముదాయాల్లో సామాన్యులు సైతం స్థలాన్ని కొనుక్కునే అవకాశం రీట్స్ కల్పిస్తోంది మన దేశంలోని ఏడు ప్రధాన నగరాల్లో రెండు పేల ఇరవై నాటికల్లా దాదాపు డెబ్బై ఏడు బిలియన్ డాలర్ల దాకా పెట్టుబడులను పెట్టే అవకాశాన్ని రీట్లు కల్పిస్తాయని అంచనా రీట్ల ద్వారా వాణిజ్య ఆఫీసు రిటైల్ ప్రాపర్టీస్ లో ప్రతి ఒక్కరూ పెట్టుబడి పెట్టొచ్చు జీఎస్టీ జులై ఒకటి నుంచి అమల్లోకొచ్చాక లాజిస్టిక్స్ వేర్ హౌసింగ్ వంటి వాటిల్లోనూ పెట్టుబడులకు అవకాశం కలుగుతుంది ఈ నేపథ్యంలో ఇటీవల ప్రప్రథమ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రస్ట్ మన దేశంలో లిస్ట్ అయింది దీనికి లభించే ఆదరణను బట్టి దీంతో అతి త్వరలో రీట్స్ కూడా ప్రారంభమవ్వడానికి అవకాశం ఉంది ప్రస్తుతం ప్రారంభమైన ఇన్విట్స్ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఇవి ఎక్కువగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్టుల్లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి వీలును కల్పిస్తాయి కాకపోతే ఒక్కొక్కరు కనీసం పది లక్షలు పైబడి మాత్రమే పెట్టాల్సి ఉంటుంది రీడ్స్ లో పెట్టుబడి పెట్టాలి అనుకునే వారు కనీసం రెండు లక్షల దాకా మదుపు చేయాల్సి ఉంటుంది దశాబ్ద కాలానికి పైగా నాణ్యమైన నిర్మాణాలను చేపడుతూ ఎప్పటికప్పుడు వినూత్న డిజైన్లతో కొనుగోలుదారుల ఆదరాభిమానాలను అందుకుంటున్న సంస్థ వైష్ణవి ఇన్ఫ్రాకాన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మరి ఈ సంస్థ వైష్ణవి ఒయాసిస్ అనే బ్యూటిఫుల్ వైట్ హౌస్ వంటి ప్రాజెక్ట్ ను చేపడుతోంది మరి ఈ ప్రాజెక్టు స్పెషాలిటీస్ పై ఒలుక్కేద్దామా హైదరాబాద్ లో లగ్జరీ ఫ్లాట్ కొనాలనుందా బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్ అట్రాక్టివ్ అమెనిటీస్ లగ్జరీ ఫెసిలిటీస్ వెల్ డిజైన్ ఫ్లాట్లు పైగా అఫోర్డబుల్ రేట్ మీరు చూస్తున్నది ఇలాంటి ప్రాజెక్టు కోసమేనా అయితే మీకోసమే బండ్లగూడలో ముస్తాబ్ అవుతోంది వైష్ణవి ఒయాసిస్ కన్స్ట్రక్టెడ్ బై వైష్ణవి ఇన్ఫ్రాకాన్ దశాబ్దానికి పైగా కాలంలో ముప్పై ఆరు నిర్మాణ ప్రాజెక్టుల్ని హైదరాబాద్ లో విజయవంతంగా పూర్తి చేయడం అంటే మాటలు కాదు రెండు పేల ఐదు నుంచి రెండు పేల పదహారు దాకా ప్రతి నిర్మాణాన్ని కొనుగోలుదారులకు పూర్తి స్థాయి నాణ్యతతో అప్పగించడం అంటే ఆషామాషి విషయమేం కాదు నిర్మాణ రంగంలో ఇలాంటి అద్భుతమైన ట్రాక్ రికార్డ్ ని వైష్ణవి సొంతం చేసుకోగలిగింది అందుకే వైష్ణవి ఇన్ఫ్రాకాన్ చేపట్టే ప్రతి ప్రాజెక్టులో ఫ్లాట్లన్నీ హాట్ కేకుల్లా అమ్ముడవుతాయి ఒక్కసారి ఈ సంస్థ వద్ద ఎవరైనా ఫ్లాట్ కొంటే చాలు వారి బంధుమిత్రులంతా మళ్లీ అదే కంపెనీ కట్టే ప్రాజెక్టుల్లో ఇళ్లను కొనుగోలు చేస్తారు ఈ సంప్రదాయం ఇప్పుడిప్పుడే ప్రారంభం కాలేదు దాదాపు దశాబ్ద కాలం నుంచి బయర్లు వైష్ణవి ఇన్ఫ్రాకాన్ ఎక్కడ ప్రాజెక్టును చేపట్టినా వాటిలో తప్పకుండా కొనుగోలు చేస్తుంటారు 
ఇలాంటి ఘనమైన ట్రాక్ రికార్డు ఉన్న వైష్ణవి ఇన్ఫ్రాకాన్ తాజాగా గచ్చిబోలి చెరువులోని అప్పా జంక్షన్ దగ్గరలోని బండ్లగూడ మెయిన్ రోడ్లో వైష్ణవి ఒయాసిస్ అనే బ్యూటిఫుల్ అఫోర్డబుల్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీకి శ్రీకారం చుట్టింది ప్రకృతి ఒడిలో సేదదీరాలని కోరుకునే ప్రతి ఒక్కరికి పర్ఫెక్ట్ గా సూట్ అయ్యే బ్యూటిఫుల్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ ఇది అప్పా జంక్షన్ చేరువలోని బండ్లగూడ జాగీర్ హండ్రెడ్ ఫీట్ రోడ్ నుంచి అలా వెళ్తుంటే నాలుగు ఎకరాల సువిశాల విస్తీర్ణంలో పాలరాతి కంటే తెలుపుగా అతి మనోహరంగా స్టన్నింగ్ ఎలివేషన్లతో ప్రతి ఒక్కరిని ఇట్టే మైమరపించే మహత్తరమైన ప్రాజెక్ట్ మెయిన్ రోడ్డు మీద రూపుదిద్దుకుంటోంది భారత సంప్రదాయాన్ని ప్రతిబింబించే విధంగా ఒయాసిస్ ఎలివేషన్లను జాలీ తరహాలో ప్రత్యేకంగా తీర్చిదిద్దారు ఈ ప్రాజెక్టు ముందు నుంచి వెళ్లేవారెవరైనా ప్రాజెక్టు ముందు భాగంలో ఏర్పాటు చేసిన చూడముచ్చటైన వాటర్ బాడీస్ దాని పక్కనే గ్రీనరీ ఉదయం మరియు సాయంత్రం వేళల్లో వాకింగ్ చేసేవారిని అమితంగా ఆకర్షిస్తాయి ఈ ప్రాజెక్టులో దాదాపు అరవై మూడు శాతం ఓపెన్ స్పేస్ గా బదిలీపెట్టడం విశేషం పచ్చదనంతో కూడుకున్న నైస్లీ డిజైన్ జాగింగ్ ట్రాక్ ఇందులో నివసించే వారిని మరింత ప్రోత్సాహపరుస్తుంది ఒయాసిస్ వాసులు కలిసికట్టుగా ఎలాంటి ఈవెంట్ నిర్వహించుకోవడానికైనా యాంఫీ థియేటర్ ను ఏర్పాటు చేశారు ఒక బ్లాక్ నుంచి మరో బ్లాక్ కి వెళ్లడానికి గ్రీనరీతో డిజైన్ చేసిన వాక్వేస్ లో నడుస్తుంటే ఆ ఆనందమే వేరు గేటెడ్ కమ్యూనిటీ సదుపాయాలను ఆస్వాదించాలని భావించి వారి కోసం క్లబ్ హౌజ్లకే తలమానికంగా ఉండడానికి దాదాపు ఇరవై వేల చదరప అడుగుల్లో ఫైవ్ లెవెల్ క్లబ్ హౌస్ డిజైన్ చేసింది మీ సొంతింటి కలను సాకారం చేయాలన్న ఏకైక లక్ష్యంతో రూపుదిద్దుకున్న ప్రాజెక్టే వైష్ణవి ఒయాసిస్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ సదుపాయాలను ఆస్వాదించాలని భావించే వారి కోసం క్లబ్ హౌజులకే తలమానికంగా ఉండడానికి దాదాపు ఇరవై వేల చదరప అడుగుల్లో ఫైవ్ లెవెల్ క్లబ్ హౌస్ డిజైన్ చేసింది ఇండోర్ బ్యాడ్మింటన్ డబుల్ హైట్ ఇండోర్ స్క్వాష్ గెస్ట్ రూమ్స్ పార్టీ హాల్స్ వంటివి డెవలప్ చేస్తున్నారు యువకుల కోసం ఆధునిక జిమ్ అన్ని రకాల ఇండోర్ గేమ్స్ కి పెద్ద పీట వేశారు చిన్నారులకు ప్రత్యేక ప్లే ఏరియా క్రికెట్ నెట్స్ కిడ్స్ స్విమ్మింగ్ పూల్ జాగింగ్ ట్రాక్ యాంఫీ థియేటర్ వంటివి పొందుపరిచారు ఇక పెద్దల కోసం లైబ్రరీ మనసును ఉల్లాసపరిచే ల్యాండ్స్కేపింగ్ గ్యాజబో సిటింగ్ మొత్తానికి వైష్ణవి ఓయాసిస్ లో ప్రతిరోజు ఆహ్లాదకరంగా నివసించవచ్చు అంతేకాకుండా హ్యాపీగా రిలాక్స్ అయ్యే సౌకర్యాలకు వైష్ణవి ఇన్ఫ్రాకాన్ పెద్ద పీట వేసింది మీ సొంతింటి కలను సాకారం చేయాలన్న ఏకైక లక్ష్యంతో రూపుదిద్దుకున్న ప్రాజెక్ట్ వైష్ణవి ఒయాసిస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇట్స్ యూనిక్ డిజైన్ ప్రజెంటెడ్ బాయ్ వైష్ణవి ఇన్ఫ్రాకాన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మరెందుకు ఆలస్యం మీరు కోరుకున్న బడ్జెట్ లో అన్ని విధాల నప్పే బెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ లో నేడే కలల గృహాన్ని సొంతం చేసుకోండి వైష్ణవి ఇన్ఫ్రాకాన్ రియల్ ఎస్టేట్ గురు ప్రిన్సిపల్ స్పాన్సర్ శతాబ్ది టౌన్షిప్ లో చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం మేము ఇల్లు కొనుక్కున్నాగా అటుపతి తరాలు ఇటుపతి తరాలు చూసారా అవన్నీ చూడటానికి దీని పెళ్లి కాదుగా పెళ్లైనా ఇల్లైనా శతాబ్ది కాలం ఉంటేనే దాని విలువ ఖచ్చితమైన నమ్మకం మన డబ్బుకి విలువ పెంచే అంకిత భావం ఉన్న శతాబ్ది టౌన్షిప్ తోనే అది సాధ్యం మేం కొనేది కూడా శతాబ్ది టౌన్షిప్ వారి సువిధా ప్రాజెక్ట్ లోనే శతాబ్ది కాలం ఉండాలంటే శతాబ్ది టౌన్షిప్ తోనే సాధ్యం తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన యాక్యురేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం తప్పకుండా లాగిన్ అవ్వండి డబ్ల్యూ స్టాప్ గురకకు ఫుల్ స్టాప్ మీ గురకతో బంధుమిత్రులు ఇబ్బంది పడుతున్నారా రాత్రుళ్లు ప్రశాంతంగా నిద్రపోలేకపోతున్నారా అయితే స్నోర్ స్టాప్ వాడండి మీ సమస్యకు ఫుల్ స్టాప్ పెట్టండి సంప్రదించండి నైన్ ఫోర్ నైన్ త్రీ సెవెన్ జూలై నుంచి జీఎస్టీ అమల్లోకి వస్తుంది మరి దీని ప్రభావం రియల్ రంగంపై ఎలా పడుతుంది ఫ్లాట్ల ధరలు తగ్గుముఖం పడతాయా నిర్మాణాలు చేపట్టే డెవలపర్లు బిల్డర్లకు జీఎస్టీ వల్ల కలిగే లాభ నష్టాలేంటి వైష్ణవి ఇన్ఫ్రాకాన్ రియల్ ఎస్టేట్ గురు అందిస్తున్న ఎక్స్క్లూజివ్ స్టోరీ జీఎస్టీ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్
దేశవ్యాప్తంగా జులై ఒకటి నుంచి అమల్లోకి రానుంది మరి దీనివల్ల నిర్మాణ రంగానికి ఎలాంటి ఉపయోగం ఉంటుందో తెలుసుకోవాలంటే మరికొంత సమయం ఖచ్చితంగా పడుతుంది జీఎస్టీ వల్ల ప్లాట్ల ధరలు ఐదు శాతం తగ్గుతాయని ప్లాట్ల మెయింటెనెన్స్ ఛార్జీలు అదనంగా రెండున్నర శాతం పెరుగుతాయని కొందరు నిపుణులు అంటున్నారు జీఎస్టీ వచ్చిన తర్వాత వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు చూసుకుంటే మాత్రం కస్టమర్ మీద కొంచెం భారం పడడానికి ఆస్కారం ఉంది ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు వ్యాట్ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ పే చేస్తున్నాము సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ రెండు కలిపితే ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పే చేస్తున్నాము జీఎస్టీ వచ్చిన తర్వాత ఇది ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అవుతుంది సో డెఫినెట్ గా కస్టమర్ కి కొంత భారం కావడానికి ఆస్కారం ఉంది ఎందుకంటే మిగతా రాష్ట్రాల్లో వ్యాట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్లస్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉండడం వల్ల నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వేరే మనం ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పే చేస్తున్నాము వేరే రాష్ట్రాల్లో అది ఉంది కాబట్టి కొంచెం డెఫినెట్ గా మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మాత్రం ఈ జీఎస్టీ వల్ల కస్టమర్ మీద కొంచెం ప్రభావం పడడానికి ఆస్కారం ఉంది అయితే జీఎస్టీ వల్ల నిర్మాణ రంగానికి అనేక రకాల ఉపయోగాలు ఉన్నాయని అంటున్నారు జీఎస్టీ ఇంట్రడ్యూస్ అయిన తర్వాత ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏమొచ్చిందంటే ఈ డ్యూటీస్ అన్ని ఎత్తేశారు దేర్ ఈజ్ నో ఎక్సైజ్ డ్యూటీ దేర్ ఈజ్ నో కస్టమ్స్ డ్యూటీ దేర్ ఈజ్ నో వ్యాట్ సపరేట్గా ఏమీ లేవు ఓన్లీ జీఎస్టీ అని ఛార్జ్ చేస్తారు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మొన్న సెవెంటీన్త్ మే జీఎస్టీ కౌన్సిల్ ఏమనౌన్స్ చేసిందంటే కన్స్ట్రక్షన్స్కి అపార్ట్మెంట్స్కి వీటికి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ జీఎస్టీ ఛార్జ్ చేస్తారని చెప్పి అనౌన్స్ చేశారు సో ఫైనల్గా మనకు అదే ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ వస్తుందని మనం అనుకుంటే ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ మనం టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ది ఫ్లాట్ ఎంతైతే మనం పర్చేస్ చేస్తామో ఆ పర్చేజ్ వాల్యూ మీద ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ జీఎస్టీ పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది టు ది కాస్ట్ ఆఫ్ ది బయ్యర్ కానీ బయ్యర్కు ఒక బెనిఫిట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఎక్కడి నుంచి బెనిఫిట్ వచ్చే అవకాశం ఉందంటే బిల్డర్ ఏదైతే ఇన్పుట్ మెటీరియల్ అక్వైర్ చేసి ఉంటాడో పర్చేస్ చేసి ఉంటాడో ఆ ఇన్పుట్ మెటీరియల్ మీద అంతా బిల్డర్ పే చేసినటువంటి ఎక్సైజ్ డ్యూటీ వ్యాటు వ్యాట్ అనేది ఇంకా లేదులేండి ఇప్పుడు ఎక్సైజ్ డ్యూటీ కూడా ఉండదు వ్యాట్ కూడా ఉండదు జీఎస్టీనే పే చేసి ఉంటాడు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిమెంట్ అనుకున్నాం సిమెంట్ మీద ఇది వరకు ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఉండేది ఇప్పుడు దాన్ని ఏం చేశారు ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ జీఎస్టీ స్లాబ్ లేక తీసుకొచ్చారు అదేవిధంగా స్టీల్ ఇది వరకు సెవెంటీన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఉండేది ఇప్పుడు దాన్ని ఎయిటీన్ పర్సెంట్ స్లాబ్ లేక తీసుకొచ్చారు సో ఇప్పుడు ఆ దాని సిమెంట్ మీద పే చేసినటువంటి ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ జీఎస్టీ ప్లస్ స్టీల్ మీద పే చేసినటువంటి ఎయిటీన్ పర్సెంట్ జీఎస్టీ ఇట్లానే వేరియస్ అదర్ మెటీరియల్స్ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎలక్ట్రికల్ వైర్సు పెయింట్ బ్రిక్ శాండ్ వీటన్నిటి మీద వాళ్ళు పే చేసినటువంటి జీఎస్టీని టోటల్ని క్యాల్కులేట్ చేసి దాన్నంతా ఇన్పుట్ కింద లెక్క పెట్టుకుంటారు సో ఒక పర్టికులర్ అపార్ట్మెంట్ సే సమ్ ఏ అపార్ట్మెంట్ ఏ అపార్ట్మెంట్కి వాళ్ళు పర్చేజ్ చేసిన అన్ని మెటీరియల్స్ మీద పే చేసిన డ్యూటీని మొత్తం ట్యాబ్లెట్ చేసి టోటల్ చేసుకుంటారు టోటల్ చేసుకుని ఆ టోటల్ అపార్ట్మెంట్ మీద హండ్రెడ్ రూపీస్ వచ్చింది అనుకోండి హండ్రెడ్ రూపీస్ ఈజ్ ఇన్పుట్ అవైలబుల్ విత్ ద బిల్డర్ నవ్ ఆఫ్టర్ దాట్ ద బిల్డర్ సెల్స్ ద ఫ్లాట్ ఎప్పుడైనా అమ్మనండి హీ విల్ సెల్ ద ఫ్లాట్ అమ్మిన ఫ్లాట్లో వచ్చి పే బయర్ ఏం చేయాలి బయర్ ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఏంటి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ పే చేయాలి ఇప్పుడు అతను పర్చేస్ చేసినటువంటి ఫ్లాట్ కాస్ట్ సే దట్ ఈజ్ అనదర్ సే టెన్ రూపీస్ అట్ టెన్ రూపీస్ ఆయన పర్చేస్ చేశాడు అని అనుకుంటే టెన్ రూపీస్ మీద ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అంటే అనదర్ వన్ రూపీ ట్వంటీ పైసా హీ విల్ హ్యావ్ టు పే యాజ్ జీఎస్టీ ఇప్పుడు ఈ వన్ రూపీ ట్వంటీ పైసా జీఎస్టీ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ బయర్ విల్ బీ డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద హండ్రెడ్ రూపీస్ ఆల్రెడీ ద బిల్డర్ హ్యాస్ పెయిడ్ టువర్డ్స్ ద మెటీరియల్ దట్ హీ హెస్ పర్చేస్డ్ సో అతను ఎంతైతే హండ్రెడ్ రూపీస్ అక్యూములేట్ అయిన హండ్రెడ్ రూపీస్ మొత్తం అయిపోయేంత వరకు కస్టమర్ దగ్గర నుంచి ట్యాక్స్ ఛార్జ్ చేయాల్సిన అవసరం రాదు ఆఫ్టర్ దట్ ఒకవేళ ఇంకా ఎక్సెస్ మెటీరియల్ ఏదైనా కొనాల్సి వచ్చి కొంటే అప్పుడు ఏమైనా వస్తే ఆ డిఫరెన్స్ పే చేయాల్సి వస్తుంది జీఎస్టీ వల్ల ఏకీకృత పన్ను విధానం అమల్లోకి వస్తున్నప్పటికీ నిర్మాణ రంగంపై ప్రతికూల ప్రభావం పడే ప్రమాదం ఉందనే వాదన కూడా వినిపిస్తోంది ఇంకా రెండు పాయింట్స్ నెగిటివ్ ఇష్యూస్ దీంట్లో ఉన్నవి ఏమిటంటే లో కాస్ట్ హౌసింగ్ ని ఇది వరకు సర్వీస్ ట్యాక్స్ నుంచి ఎగ్జంప్షన్ ఉండింది ఇప్పుడు మటుకు దానికి ఎగ్జంప్షన్ ఇవ్వలేదు దానివల్ల ఏమైపోతుంది అంటే లో కాస్ట్ హౌసింగ్ ఈవెన్ ఇఫ్ గవర్నమెంట్ వాంట్స్ టు ప్రొవైడ్ ఆర్ మేబీ సంబడి వాంట్స్ టు బిల్డ్ ఆల్సో దట్ కుడ్ బికమ్
GST Valla, Nirman of Yem, Tagi, Illa Darutake, Avakasam Yemena, Wunda, Induku Samanichi, Paroksupan Ranipunalu, Sri Dergare Montanaro, Olukedama. Memo, a simple calculation Jesse choose some simple calculation Jess choose and then what day. You say, for example, if the builder builds an apartment at the rate of two thousand rupees per square feet on Anukunte. 2000 rupees per square feet me the average duties and a material me pay is 18% open pay is 18% at 2000 rupees that will work out to 360 rupees so i pay jayal 360 rupees as duty he is already paid now when he sells the flat say he is selling the flat at 3000 rupees a square feet now 3000 rupees a square feet me the Buyer and the pay jail son to the 3000 into 12 percent that will work out to another 360 rupees. So, you know, already pay jail son 360 rupees. So, you could have buyer pay jail son 360 rupees. So, nullify hypothesis zero hypothesis. So, no duty has to be paid, it is nullified. So, you may pay in the car 360 rupees is a gain to the buyer automatically. The so, automatically, cost of the buyer's flat will get reduced. Nelaku, Opa the Velu Kate Chalu, Mirian Chaka, Nachna flat no Santan Chescochu. Mundas to Elanti Somu Katakaledu, Nalabi Nelu, Tanchinga Katukun to Velte, Mir Korkuna flatu, Miku Santamotundi. Alopu, I area low developments could have Mergothai, Kavati. Miss Talanik Ray to Peregadanki, Yenta Kasmundi, Mari Alanti Avakasali Kalpistina, or beautiful reality project by Special Story. Abhur di Chenduton, a guarantee on the Prantalo, at the Takuva Hareke flat to the Rikite, Yenta bound on the Gata, Paiga Okesari, Dabu Katandi Anakunda, Mundugane, Lakshore and Dulakshilo, Chelin Samanakunda. Nelaku Konta Motani Vaida Lokati Nikonachina plot ni Suntan Jeskumani Eda in a real sounds to offer his te Yegirigante Alan Pistundigadu Aunu Ilanti Avagasame and Distondi Dada put the Shabdani Kepega on Ubangala Shut up the townships Ranu Narozulo Hydra Badloni Mucherlalo Prabutu Airport Jestona Farmo Corridor Chutupakala Prantalu Gananianga Abhur di Jendi Avakasimun Yam Shan Gutinchina Shut up the townships Silver Springs and a project to Kusri Karan to Tindi Silver Sing project to Burunchi Chapalante, Adbutamana twenty response to Patu, Manchi sales would have map improve any Chalabavana sales mem installments Padatlo, this code of Allah, Kavalam Neleka Padivil Rupal Matra Chalinchi Platone, Lakune Prati, customer Q, Idoka Sado Kasham, E. Avkashan is Adjining on Jeskunta and Nan Kutananu, Daichesi, hundred per cent results Manchunai, developments bound name of project law. Area development, area wise development, Gani, uh, regional ring road, Rodongani, Farmer City, Kandavat, Londangani, Manam Repu, Hyderabad, growth and development in Mandrushlon Suni, E. Developments in Alochinche, Pratioka, customer, Kachitanga, Mana, Silver Spring Low, Platu and Mundugo Sunaru, Ilandari Guda, Mempatekanga, the Nyadal Delijas Kutunum, Shatabdi Township, Sarpuna, Silver Spring Project Low, Ukadbutamanat and Aukash and Tente, Hard to Beat and a Resort and Manam, Adbutanga develop Jalan. Manchi concept on Mundukosunum, we are to be to a certain Uda Baga develop Jesse, Mandarki, Madagar this Kuna Prati customer keep free membership is too. May Mandarni, customer la Manal Pondal and Alojus. Indulo plot Kunal and Te Mundostuga, Naya Paisa Guda Katakarledu. Kevalam Nelaki, Padivela Rupala Supuna, Nalabayo Kanelalu, Kaditalu. Yen Saka, Mikunachina plotni, Mirindulo Suntan Jescochu. Cast a pedda size plot Kavalante, Nelaku Padnalu Vela Rupala Supuna, Nalabai Nelalu, Jelistetalu. Rendu on the Lagajala plot in his Suntan Jescovatsu. Kardumus Konitir Chelopu, Nalabai Nelalu, Purtai Potai Kapati, Paika Nelaku Kate the Padivele Kapati, in Kay Matram Alasinje Kunda, Nede Mikavals in a plot in Kunandi, Alasinjeste, Intakante Gopa for Marekada Dorkadu. Shut up the townships of Mass Silver Springs Low, Nelaki, Kavalam Padwell Rupal Matrame Chelinchi, Nutanal Ved Gazala plot to Kunavaru, Nalbe Kanel Matrame Chaliste, Mirikmika plot Santa Yaukashundi, Adevidanga, Renondal Gazala plot to Kunavaki, Neleki Padnal Vela Chopana, Nalbe Nelu Matrame Chelinchi, Mir plot Santa Jeskunaukash, Radin, Yaukash and Kalpisanam, then Sadini and Jeskuntaran Ashisuna.
ఉండాలంటే రాత్రుళ్ళుంటారాబ్దిప్ రెరా చట్టం ప్రకారం రియల్ ఎస్టేట్ వెంచర్లు లేఅవుట్లు కూడా రెరా కింద నమోదు చేసుకోవాలి ఇప్పటి వరకు ఆన్ గోయింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా విడిగా నమోదు చేసుకోవాలి కొనుగోలుదారులకు ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకోవాలి అంతేందుకు ఫ్లాట్లు అమ్మే ఏజెంట్లు కూడా రెరా వద్ద తమ పేరు రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి ఈ ట్రెండ్ పై ఓ స్పెషల్ స్టోరీ మీకోసం ప్లాట్స్ కొన్నవారికి ఇచ్చే హామీలను నిలబెట్టుకుని రియల్ సంస్థలపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని కేంద్రం హెచ్చరించింది ప్రధానంగా ఈ నెల ఒకటో తేదీ నుంచి అమల్లోకొచ్చిన రెరా చట్టం నేపథ్యంలో ఇలా హెచ్చరించింది ప్లాట్లను విక్రయించే సంస్థలు రెరా పరిధిలోకి రానుండటంతో ప్రతి ఒక్కరూ ఇక నుంచి రెరా నిబంధనల్ని తప్పకుండా పాటించాల్సిందేనని ఆదేశించింది ఒక ప్రమోటర్ ఒక స్థలాన్ని ప్రాజెక్టుగా అభివృద్ది చేసి అందులో నిర్మాణాలు చేపట్టినా చేపట్టకున్నా ఇతరులకు విక్రయిస్తే చాలు అవి రెరా పరిధిలోకి వస్తాయి అందులో ప్లాట్లను విక్రయించే ఏజెంట్లు కూడా రెరా కిందికి వస్తారు బిల్డర్లు రియల్టర్లతో పాటు ఏజెంట్లు రెరా వద్ద తప్పనిసరిగా నమోదు చేసుకోవాలి ఒక రియల్టర్ లేఅవుట్ ని అభివృద్ది చేస్తే అందులో అందజేయాల్సిన అమ్యూనిటీస్ విషయంలో మాట నిలబెట్టుకోకపోతే దానికి ఏజెంట్ కూడా బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుంది ఇంత కఠినమైన నిబంధనల్ని రెరాలో ఏర్పాటు చేయడానికి కారణాలు లేకపోలేదు భూమ్ సమయంలో హైదరాబాద్ తో సహా అనేక ప్రాంతాల్లో పుట్టగొడుగుల్లా లేఅవుట్లు వెలిశాయి నగరం చుట్టుపక్కల చాలా మటుకు రియల్ సంస్థలు హెచ్ఎండిఏ వద్ద ప్రాథమిక అనుమతి తీసుకుని ప్లాట్లు విక్రయించిన తరువాత అందులో అభివృద్ది పనుల్ని చేపట్టలేదు దీంతో ఫైనల్ లేఅవుట్ అనుమతుల్ని తీసుకోలేదు ఫలితంగా ఆయా లేఅవుట్లలో ప్లాట్లు కొన్నవారు దారుణంగా మోసపోయారు దాదాపు దశాబ్దం క్రితం లేఅవుట్లు వేసిన అనేక రియల్ సంస్థలు నేటికి ఫైనల్ లేఅవుట్ అనుమతి తీసుకోలేదు దీంతో ఆ లేఅవుట్లన్నీ ఆన్ గోయింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ గానే రెరా పరిగణలోకి తీసుకుంటుంది ఈ నేపథ్యంలో లేఅవుట్లు వేసిన సంస్థలన్నీ ఇప్పటికైనా ఫైనల్ లేఅవుట్ అనుమతులు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది అగ్రికల్చరల్ లేఅవుట్ లేదా ఫామ్ ల్యాండ్ ఫ్లాట్స్ వేసేవారు హెచ్ఎండిఏ నుంచి అనుమతి తీసుకోనక్కర్లేదా అసలు త్రిబుల్ వన్ జీవో ప్రాంతాల్లో కొత్తగా వెంచర్లు ప్రారంభించవచ్చా ఇలాంటి ప్రాజెక్టులో ఫ్లాట్లను కొనుగోలు చేసి మీ కష్టార్ జీతాన్ని బూడిదలో పోసిన పన్నీరు చేసుకోకండి అగ్రికల్చర్ వెంచర్లైనా ఫామ్ ల్యాండ్ లేఅవుట్లైనా హైదరాబాద్ లోని హిమాయత్ సాగర్ ఉస్మానియా సాగర్ పరివాహక పరిధిలోని ట్రిపుల్ వన్ జీవో ప్రాంతంలోకొచ్చే ఎనబై నాలుగు గ్రామాల్లో నీటి ప్రవాహానికి ఎలాంటి అడ్డుకట్ట పడకూడదు అందుకే ఆయా ప్రాంతాల్లో నిర్మాణ కార్యకలాపాలని అనుమతించరు అయితే కొందరు డెవలపర్లు తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నట్టుగా ఆయా ప్రాంతాల్లో పది శాతం స్థలంలో కూడా ఇళ్లు కట్టుకోవడానికి వీల్లేదు ఈ విషయాన్ని గతంలో అనేక సార్లు హెచ్ఎండిఏ అధికారులు కూడా స్పష్టం చేశారు అయినప్పటికీ కొన్ని రియల్ సంస్థలు ట్రిపుల్ వన్ జీవో ప్రాంతాల్లో అగ్రికల్చర్ లేఅవుట్లు ఫామ్ ల్యాండ్ ప్రాజెక్టులు అంటూ వెంచర్లు వేస్తూ ప్రజల సొమ్మును దారుణంగా కొల్లగొడుతున్నాయి వెయ్యి గజాల ప్లాట్ కొంటే తొమ్మిది వందల గజాల స్థలం ఖాళీగా వదిలేసి వంద గజాల స్థలంలో ఇల్లు కట్టుకోవచ్చని కొన్ని రియల్ సంస్థలు అసత్య ప్రచారాన్ని నిర్వహిస్తున్నాయి నూట పదకొండు జీవో ప్రాంతాల్లో స్టేటస్ కో పాటించాలని హైకోర్టు చెన్నై నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ వంటివి ఆదేశించాయి అయినప్పటికీ ఇటీవల ఒక సంస్థ ట్రిపుల్ వన్ జీవో ప్రాంతంలో మూడు వందల ఎకరాల్లో అగ్రికల్చర్ లేఅవుట్ ప్రాజెక్టును ప్రకటించింది కొసమిరుపు ఏమిటంటే గుంటల్లో స్థలం విక్రయిస్తాం కాబట్టి హెచ్ఎండిఏ నుంచి ఎలాంటి అనుమతి కూడా అక్కర్లేదని ప్రమోటర్లు అంటున్నారు అయితే ఈ విషయంలో హెచ్ఎండిఏ అధికారులు ఎలా స్పందిస్తారో చూడాలి మరి వైష్ణవి ఇన్ఫ్రాకాన్ రియల్ ఎస్టేట్ గురు ప్రోగ్రామ్ లో తమ ప్రాజెక్టులు డిస్ప్లే చేయాలని భావించే డెవలపర్స్ బిల్డర్స్ రియల్టర్స్ సంపాదించవలసిన ఫోన్ నంబర్ నైన్ జీరో త్రీ డబల్ జీరో త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఇదే నంబర్ కు మీరు వాట్సాప్ కూడా చేయొచ్చు సో చూసారు కదా ఇది ఈ వారం వైష్ణవి ఇన్ఫ్రాక్ ఆన్ రియల్ ఎస్టేట్ గురు ప్రిన్సిపల్ స్పాన్సర్ శతాబ్ది టౌన్షిప్ నెక్స్ట్ వీక్ మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంటిల్ దిస్ ఇస్ ప్రెసినారెడ్డి సైనింగ్ ఆఫ్ బ